హలో ఎవ్రీ వన్ ఇవాళ టీవీలో మనం రియాక్ట్ డాట్ లేజీ గురించి అయితే డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సో ఈ రియాక్ట్ డాట్ లేజీ కాంపొనెంట్ అంటే ఏంటి అన్న దాని గురించి ఒక చిన్న ఇంటర్వ్యూ అయితే ఇస్తాను ఇప్పుడు లెటర్ టు ద పాయింట్ మనం ఒక రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్లో ఈ రియాక్ట్ డాట్ లేజీని ఎలా యూజ్ చేయాలి దాని గురించి డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను గ్యాస్ ఒక లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ ఫస్ట్లీ ఈ రియాక్ట్ డాట్ లేజీని ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తామంటే టు ఇంక్రీజ్ ద లోడింగ్ స్పీడ్ ఆఫ్ అవర్ అప్లికేషన్ ఓకేనా సో మనం ఏదైతే అప్లికేషన్స్ లోడ్ చేస్తుంటామో ఒక్కొక్కసారి మన అప్లికేషన్ లోడ్ అవ్వడానికి కొంచెం డిలే అవుతుంది అన్నట్టు కానీ ఈ ర్యాక్ డాట్ లేజీ కాంపోనెంట్ యూజ్ చేయడం ద్వారా వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద లోడింగ్ స్పీడ్ అన్నట్టు కొంచెం త్వరగా లోడ్ అయ్యేలాగా మనం మన అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయొచ్చు అన్నట్టు అది ఎలా చేస్తామంటే బై యూజింగ్ ద డైనమిక్ ఇంపోర్టింగ్ కాన్సెప్ట్ ఆ కోర్ట్ స్ప్రెటింగ్ కాన్సెప్ట్ ద్వారా అయితే మనం దీన్ని అచీవ్ చేయొచ్చు అన్నట్టు అదేంటి బ్రో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డైనమిక్ ఇంపోర్టింగ్ ఆర్ కోర్ట్ స్ప్లిటింగ్ డెఫినెట్గా మీకు డౌట్ రాసింది గైస్ ఫస్ట్ మీకు దీని గురించి డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలంటే మీకు దానికంటే ముందు బండలింగ్ గురించి ఐడియా ఉండాలి గైస్ ఓకేనా సో ఫస్ట్ నేను మీకు బండలింగ్ గురించి ఒకసారి చెప్తాను సో బండలింగ్ అంటే ఏంటంటే గైస్ వెరీ సింపుల్ మన దగ్గర మోర్ దెన్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్ ఉండింది అనుకోండి ఆ ఫైల్స్ని మనం ఒక సింగిల్ ఫైల్గా కన్వర్ట్ చేస్తామన్నట్టు ఐ మీన్ బండల్ చేస్తామన్నట్టు దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బండలింగ్ దట్ సే మనం ఒక రియల్ టైమ్ రియాక్ట్ అప్లికేషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి వి విల్ బీ హ్యావింగ్ లైక్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కాంపొనెంట్స్ ఓకేనా లైక్ డాట్ జేఈస్ ఎక్స్టెన్షన్తోనే వి విల్ బీ హ్యావింగ్ లైక్ మోర్ దెన్ వన్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కాంపొనెంట్ ఓకేనా లైక్ లాగిన్ పేజ్ కానీ రిజిస్టర్ డాట్ జేఈస్ లేదా డాష్ బోర్డ్ డాట్ జేఈస్ హోమ్ డాట్ జేఈస్ ఈ విధంగా విల్ హ్యావ్ లైక్ మోర్ దెన్ వన్ జేఎస్ ఫైల్ అనుకోండి వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్స్ సో ఆ ఫైల్స్ అన్నింటిని కూడా ఈ బండలింగ్ కాన్సెప్ట్ ద్వారా సింగిల్ ఫైల్ కన్వర్ట్ చేస్తామన్నట్టు సో ఈ బండలింగ్ ప్రాసెస్ ఎందుకంటే మనం అప్లికేషన్ మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలంటే వీ వీ షుడ్ డెఫినెట్లీ బిల్డ్ అవర్ అప్లికేషన్ అన్నట్టు ఓకేనా మన అప్లికేషన్ బండల్ చేసే తీరాలి బండల్ చేస్తేనే వి విల్ హ్యావ్ లైక్ అన్ సింగిల్ ఇండెక్స్ పేజ్ ఒక ఒక మెయిన్ ఒక మెయిన్ జావా ఫైల్ జేఎస్ ఫైల్ అయితే ఉంటుంది సో వెన్ ఎవర్ వి గెట్ రిక్వెస్ట్ ఆ రిక్వెస్ట్ ఎక్కడ ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే మన యొక్క మెయిన్ ఇండెక్స్ పేజ్కి మాత్రం వెళ్తుంది అన్నట్టు సో అవర్ ఇండెక్స్ పేజ్ విల్ హ్యావ్ ఆల్ దోస్ సోర్స్ కోడ్ అన్నట్టు మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ క్లీన్గా ఇక్కడ కొంచెం జూమ్ ఇన్ చేస్తాను సో ఇక్కడ చూసారంటే వీ హ్యావ్ లైక్ టూ డిఫరెంట్ కాంపొనెంట్ ఓకే లైక్ యాప్ డాట్ చేయస్ అండ్ దెన్ మ్యాప్ డాట్ చేయస్ సో ఈ విధంగా టూ డిఫరెంట్ కాంపొనెంట్ ఉంది సో యాప్ డాట్ చేయస్ అనేది మెయిన్ కాంపొనెంట్ సో ఈ మెయిన్ కాంపొనెంట్లో మ్యాప్ డాట్ చేయస్లో ఏదైతే ఫంక్షన్ ఉందో యాడ్ అని ఆ ఫంక్షన్ని మనం యాప్ డాట్ చేయస్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాము టు పర్ఫామ్ సమ్ అరిథమెటికల్ ఆపరేషన్ అన్నట్టు సో ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా చూస్తే ఇది ఒక కాంపొనెంట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అన్ అదర్ కాంపొనెంట్ మనం బండల్ చేసామనుకోండి ఈ రెండు కాంపొనెంట్స్ని లేదంటే ఒక రియాక్ట్ ఆప్ అనుకోండి ఈ రెండు కూడా ఒకే ఫోల్డర్లో ఉందో లేదా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫోల్డర్లో ఉందో అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆఫ్టర్ బండలింగ్ ఆల్ దో సోర్స్ కోడ్ విల్ గెట్ ఇన్ టు సింగిల్ సోర్స్ కోడ్ ఓకేనా సో దిస్ ఈస్ యాక్చువల్ కాన్సెప్ట్ అన్నట్టు బండలింగ్ అంటే ఇదే లైక్ వెన్ యూ హ్యావ్ లైక్ మోర్ దెన్ వన్ స్పెసిఫిక్ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్ వీ విల్ బి గెట్ బండల్ ఇన్ టు అ సింగిల్ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్ లైక్ మనకి రియల్ టైంలో వీ విల్ హ్యావ్ లైక్ మోర్ దెన్ వన్ టైప్ ఆఫ్ సిఎస్ఎస్ ఫైల్ ఆర్ మోర్ దెన్ వన్ టైప్ ఆఫ్ హెస్టిఎంఎల్ ఫైల్ లైక్ ఈ విధంగా మనకి మల్టిపుల్ హెస్టిఎంఎల్ ఫైల్ ఉంది అనుకోండి మనం బండల్ చేసిన తర్వాత ఆల్ హెస్టిఎంఎల్ ఫైల్ విల్ గెట్ టుగెదర్ అండ్ కాన్ఫిగర్ ఆటోమేటికలీ అదేవిధంగా సిఎస్ఎస్ ఫైల్ కూడా వెన్ యూ ట్రాయింగ్ టు బండల్ మన బండలింగ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తేనే మన ప్రాజెక్ట్లో మోర్ దెన్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్ ఆర్ వన్ స్పెసిఫిక్ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయనుకోండి అవన్నీ కూడా కలిసి సింగిల్ ఫైల్ కన్వర్ట్ అవుతుందన్నట్టు దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బండలింగ్ సో ఈ బండలింగ్ ఎవరు చేస్తారంటే మాత్రం వీ బిల్ హ్యావ్ ఎనీ డిఫరెంట్ టూల్స్ టు పర్ఫామ్ దిస్ బండలింగ్ ఆపరేషన్ బిఫోర్ ద డిప్లాయ్మెంట్ మనం కనుక రియాక్ట్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తుంటే ఆర్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ అండ్ రియాక్ట్ యాప్ యూజింగ్ ఎన్పిఎక్స్ క్రియేట్ రియాక్ట్ యాప్ అటువంటి ఒక ఐ మీన్ ఎన్పిఎక్స్ క్రియేట్ రియాక్ట్ యాప్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేస్తే మాత్రం బై డిఫాల్ట్ వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ లైక్ వెబ్ ప్యాక్ మన యొక్క నోట్ మోడల్స్ ఫోటోలు చూసారంటే వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ లైక్ వెబ్ ప్యాక్ వెబ్ ప్యాక్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే విచ్ విల్ హెల్ప్ అస్ టు బిల్డ్
JS files, lot of HTML files, lot of CSS files. So, what is it? So, when you are trying to bundle uh, via using a regular importing method, so even a dynamic importing method, we use regular importing method to use an application bundle. So, what will happen? If we use any JS files, it will convert it into a single JS file. Net, okay, na? So, if you choose that, we have like three additional files under the components. Okay, na? Home.js and login.js and register.js and three different files. So, if you bundle this application, Using npm run build and a command is just bundle just no bundle just in the put on a key any JS file generator of Martin Churan and Oxar. Okay, so I'm just going to the same director of the project. I'm just trying to zoom in. Okay, npm run build. Okay, npm run build and it will start bundling our application under two. So let's see, guys. Okay, na. So if we demo that, then basically, man, that one, any HTML files, any copy, or a single HTML file, any CSS files, any copy, or a CSS file, can not open. That is why, then, man, that one, all these JS files, now, three different kind of files, like login JS and home page dot JS. And reset dot JS. So, if any could a copy, or a single junk file, can generate open that net. Okay, na. So let's wait. Let's wait for it. So you can choose that guys, basically, when you have bundling, you can see we have like a single main JS file and a single junk JS file and then a CSS file. So you can choose that we have like two JS files on question guys, that is not the case. So you can choose the main file and the junk file. So when we have like more than one dynamic importing, like when we have regular importing, we have like any code and any junk file. So when we have the main entire application deployed, the response will go to main js file, main js file will have a response. So in the main js file, it will start looking into the junk files. If there are junk files, it will load junk files. So now the junk file, basically the junk file, what is the rate? All those are source code. We have to use the JS files to use the entire data in a single junk file. Okay, na? So, if you have any source code to use a single JS file to store, our application will take time to load. Okay, na? Let's say, if you have any time to use the JS file, you will have time to use the JS file. That is not the case, guys. If you have a user, okay, na? Let's say, we have an application to use the JS file. We have three different pages. ओके वेला यूजर लॉगिन है पढ़ने को नहीं लॉगिन है पे इंदर आता आ यूजर की रजिस्टर डॉट पेज तो एम पढ़ने दे दैट्स दैट्स तो क्वेश्चन है ना तो मानें इंदु को रजिस्टर डॉट जेएस फाइल कोड़ा लोड चाहिए ऐसा तो नहीं सिकड़ आलरेडी जंक फाइल लो वी हैव ऑल द सोर्स कोड है ना तो अन्� Okay, na. So let's say okay, real time example this kind of like big level of application like Amazon, Flipkart. It don't application this kind of problem out there. So if you Amazon, then what kind of Amazon okay website lo, meiru login avok mundu varki. I mean, meiru login meiru inka login avale do. Meiku dashboard content gani. I mean dashboard page gani. Atarvata we have order page, cart page. अवन आप ऐसे जो का कंटेंट ठंडी कोड़ा लोड लोड चेस लोड लोड चेयर लंड कोण्डी डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम अन्ना तो सो मेरे को लॉगिन आवल है तो लॉगिन आवो कौन टा यू ट्राइंग टू लोड ऑल दोस रेस्ट ऑफ द पेजेस सेंटर मात्रों दैट इज़ नॉट द रियल टाइम सिनेरियो ओके ना सो आधे वे दिंगा वंस मेर लॉग इन आई पे रन कोण्डे सो लॉग इन इंतर वाता मिक लॉग इन पेज तो गानी आधे वे दिंगा शाइन अप पेज तो गानी मेंबरशिप पेज तो गानी वी टेन तो न मिक समान दोनों दें दिकन्टे यू आर ऑलरेडी लॉग इन अन्ना तो सो लॉग इन आई ना वाल की रजिस्ट्रेशन तो रजिस्ट्रेशन पेज जो का कोडिंग तो तर वाता शाइन अप चेस कॉल्स ना कोडिंग तो दांत तो मने संबंध में लेता नहीं तो सो मानो फिर तीसरा लोड जैसे रपटे मौत नंटे व्हेन यू हैव ऑल दोस फाइल्स इन अ सिंगल जंक फाइल इट विल लोड अगेन एंड अगेन एंड अगेन इवन वी डजन नीड इट मानो कि आउटसाइड लैक अप होई ना कानी इट विल लोड सिंस वी हैव ऑल दोस कोड इन द सिंगल फाइल माने यह का एंटायर कोड ओके फाइल होने वाला उन्नान वाला ना मानो चिन्ने चिन्ना रिक्वेस्ट करना है कहनी अवर एंटायर फोल्ड अवर एंटायर फाइल विल बी गेट लोडर इन नेटो सो दैट्स हाउ रियल टाइम कॉन्सेप्ट विल बी हैपनिंग इंटरनल का चप्पल एंड ओके ना सो बट व्हेन यू यूज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ डायनामिक React lazy okay na so React lazy lo even thing man input dynamic importing just kunta man ato so React dot lazy and we perform some action okay na so ye action ye put perform abat na ante whenever you are using a home page or login page or registration page so ye page will na put matter me 
these components will get imported okay na otherwise we are never going to import all this component annattu so ad ela bro nammed ante mathram let's uh, let, let's prove that guys okay na see but man same operation ni save chesanu kada ipudu code change save chesanu if you see here i have saved the file you know same zip file ni malli i mean same bundling ni malli perform chestanu so ipude em avutundante it will start creating a three different junk files annattu okay na so like this so home.js register.ps and login.js ee the pages undo so ee anni pages kuda it will start creating a single junk files okay na so apude em avutundante whenever user is logged in okay na so login lo login lo unnapudu maatrame a login yokka junk file anedi load avutund annattu so it will move to the main.js okay na so main.js ki registration page request vachindi ankonde registration page yokka junk file anedi return chestundi ఓకే నా అదేవిధంగా మెయిన్ డాట్ పేజ్ లో మనకి హోమ్ హోమ్ చేసి హోమ్ పేజ్ యొక్క రిక్వెస్ట్ వచ్చింది అనుకోండి ఇట్ విల్ రిటర్న్ ద హోమ్ పేజ్ జంక్ ఫైల్ అలో ఉన్నానంట అప్పుడు ఏమవుతుంది రిజిస్టర్ కానీ లాగిన్ కానీ వీటి యొక్క జంక్ ఫైల్ తో మనకి అవసరమే లేదన్నట్టు ఇట్ డజంట్ ఈవెన్ లోడ్ ఓకేనా మనకి ఎప్పుడు కావాల్సిందో ఆ స్పెసిఫిక్ జంక్ ఫైల్ మాత్రం లోడ్ చేసుకుంటే అవర్ అప్లికేషన్ ఇస్ ప్రిటి క్విక్ అండ్ ప్రిటి ఫాస్ట్ ఓకేనా సో ఇక్కడ చూద్దాం మరి ఇప్పుడు చూసారంటే చూడండి వీ హ్యావ్ లైక్ అడిషనల్ త్రీ జంక్ ఫైల్స్ ఇన్షియల్ కి మనకు ఒక సింగిల్ జంక్ ఫైల్ అండ్ సింగిల్ మెయిన్ డాట్ చేసింది కదా సో ఇప్పుడు చూసారంటే వీ హ్యావ్ లైక్ అడిషనల్ జంక్ ఫైల్స్ యాజ్ వెల్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు హోమ్ జేఎస్ అండ్ యూ కెన్ సి లాగిన్ జేఎస్ అండ్ రిజిస్టర్ చేయస్ ఈ ఫైల్స్ అనేది చూడండి ఇట్ ఇస్ ఆల్ ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ యూ నో నాట్ ఈవెన్ కేబీబీఎస్ ఓకేనా సో బీఎస్ లో మాత్రమే ఉంది ఓకే సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వెన్ యూర్ వెన్ ఎవర్ యూ గోయింగ్ టు లాగిన్ పేజ్ మన ఇంక లాగిన్ పేజ్ ఇన్స్టెంట్ గా లోడ్ అవుతుంది అన్నట్టు ఓకేనా దర్ ఈస్ నో డిలే అట్ ఆల్ కానీ గైస్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీకు ఇంకా ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థం అవ్వాలంటే యూ షుడ్ వర్క్ ఆన్ బిగ్ లెవెల్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఓకేనా లైక్ ఆ అప్లికేషన్ యొక్క సైజే జీబీస్ లో ఉండాలి సో అటువంటి టైం అప్పుడు వెన్ యూ ట్రై టు యూస్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రియాక్ట్ దట్ లేజీ దట్ ఈస్ వెరీ లేజీ ఓకే సో ఐ ప్రామిస్ యూ గైస్ ఇట్ ఇస్ లైక్ ప్రిటీ సింపుల్ వన్ ఓకే సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి మీకు ఫాల్ బ్యాక్ ఎర్రర్స్ కూడా రావచ్చును వెన్ యూ ట్రై టు యూజింగ్ ఇన్ రియల్ టైమ్ కాంపోనెంట్స్ ఇక్కడ ఇంపోర్టింగ్ లో యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వీఆర్ నాట్ ఫేసింగ్ అన్ ఎనీ ఇష్యూ Uh, I mean, when you're trying to even run, okay, na? but the problem is when you're trying to use in real-time uh, I mean, component, so component lo use is not in the router, okay, na? router lo kakonta component lo use is not, you may be face some issues, like fallback issues, you should use fallback issues, you should use like suspend, uh, I mean, suspense, okay, na? I'm sorry, if I'm wrong, so suspend is a specific component, so we should wrap our uh, database data into the suspend, okay, so suspend is a specific component, so we should wrap our uh, డైనమిక్ ఇంపోర్టింగ్ అన్నట్టు సో రియాక్ట్ డాట్ లేజ్ అయితే డైనమిక్ ఇంపోర్టింగ్ కాంపోనెంట్ చేస్తున్నామో ఆ కాంపోనెంట్ ని విషుడ్ ర్యాప్ ర్యాప్ విత్ ది స్పెసిఫిక్ కాంపోనెంట్ విచ్ ఇస్ సస్పెన్స్ సో ఆ కాంపోనెంట్ ద్వారా ర్యాప్ చేస్తే ర్యాప్ చేసిన తర్వాత వి షుడ్ మెన్షన్ లైక్ ఫాల్ బ్యాక్ అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ద ర్యాప్ లైక్ లోడింగ్ సంథింగ్ వాట్ ఎవర్ ద కంటెంట్ యూ నీ టు షో సో ఈ ఫాల్ బ్యాక్ ఎందుకోసం అంటే ఒక్కొక్కసారి మన యొక్క రియాక్ట్ డాట్ లేజీ కాంపోనెంట్ లోడ్ చేయడానికి కోసం లైక్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ లైక్ రియలీ హెవీ రియలీ హెవీ ఫై దాని అటువంటి టైం అప్పుడు లోడ్ చేసిన కోసం ఇట్ ఇట్ మే బీ టేక్ సమ్ మైక్రో సెకండ్స్ ఓకేనా సో ఆ మైక్రో సెకండ్స్ లో యూ షుడ్ హ్యాండిల్ ది స్పెసిఫిక్ కాంపోనెంట్ టు బి లోడెడ్ ఓకేనా సో ఆ లోడింగ్ టైమ్ లో కూడా వీ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ కంటెంట్ టు రిప్లికేట్ అన్నట్టు దానికోసమే విల్ సెట్ సమ్ ఫాల్ బ్యాక్ కంటెంట్ హియర్ అన్నట్టు సో మీకు ఇంకా ఈ ఈ కోడ్ స్ప్లిట్టింగ్ డైనమిక్ ఇంపోర్టింగ్ అండ్ దెన్ రియాక్ట్ అట్ లేజీ గురించి తెలియాలంటే సో ఐ విల్ ఆల్సో షేర్ దిస్ యువర్ ఎల్ గైస్ దిస్ అన్ అఫీషియల్ పేజ్ ఆఫ్ రియాక్ట్ డాట్ జేఎస్ మీకు ఈ పేజ్లో ఒకసారి వచ్చిన వెంటనే యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ద థింగ్స్ వెరీ క్లియర్లీ అండ్ హోప్ ఇట్ రియల్లీ హెల్ప్ఫుల్ అన్నట్టు ఓకేనా సో ఆల్రెడీ గాయస్ మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అనుకుంటున్నాను వాట్ ఈస్ ద రియల్ టైమ్ యూసేజ్ ఆఫ్ ఐ మీన్ రియాక్ట్ డాట్ లేజీ అండ్ అదేవిధంగా రియాక్ట్ డాట్ లే లేజీ యూజ్ చేయడం వల్ల మన యొక్క అప్లికేషన్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఎందుకు ఎలా ఎందుకు ఇంక్రీస్ అవుతుంది ఎలా ఇంక్రీస్ అవుతుందని కూడా తెలుసు ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను సో గేస్ నా తరఫు నుంచి ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ మీరు కనుక మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ గాయస్ Uh, that will be like more supportive for me guys okay na adana ekku support ga untundannattu and thank you so much for all your love and support have a great day